dear class. How are you? I'm Cindy Lee. 各位同学，大家好，欢迎收看商务英文。我是李欣欣老师。今天我们要看的是第八讲。我们要看的是 Chapter Eight, Sales Letters. Sales Letters. 那我们 sales letters 要看的呢，是开发客户的信函，或者是我们称为销售信，或者是推销信。在我们进入今天的课文之前，我们先来看一下本课的学习重点。Learning objectives. Learning objectives. Learn how to write sales letters. Learn how to persuade the readers in sales letters. 好，那么在本课的重点当中呢，我们要看的是如何写销售信。那这个销售信或者是开发客户的信函，最重要的呢，就是要说服他我们的读者，然后提高呢我们读者他的购买意愿。Persuade 是说服的意思。好，所以在这课当中呢，我们要看的呢，就是很有这个说服意味，然后呢，要提高这个购买意愿这样子的信件啊，这样子的商务书信呢，要怎么样来写好？好，在我们进入课文之前，我们先来看一下本课的单词。我们来看第一个单词 ，persuasive。Persuasive 形容词，有说服力的，令人信服的。好，我们现在来看它的例句。He can be very persuasive. 啊，这句话意思是说啊，他有的时候啊，他可以呢是非常有说服力的。好，我们再往下看。Potential, potential, potential 可以当做形容词，也可以作为名词。形容词的意思是潜在的、可能的。那么名词呢是可能性。潜在性。好，我们现在呢来看例句。First, we need to identify actual and potential problems. 好，首先呢要做什么呢？首先我们需要呢呃弄清楚这个实际的问题，还有呢潜在的问题。Actual 是实际的，事实上的。那么 potential 呢就是潜在的、可能的。好，我们再往下看。Inquiry, inquiry， 动词，询问。打听 ，I called the station to inquire about train times. 好，我打电话给车站，车站就是 station， train station 就是火车站 ，bus station 是公车站。那么你打电话去车站做什么呢 ？Inquire about the train times. 好，打电话呢去打听去询问。火车的时刻 ，tram times。那么 inquiry 这边我们常用的这个介系词呢，是用 about。打听关于什么样的事情，询问关于什么样的事情，我们介系词用 about。好，我们往下看下面一个字 ，retailer。retailer 名词，零售商啊，零售店。好，我们来看例句是。A lot of money is spent by retailers on advertising. Advertising 呢是广告。好，这句话意思就是说呢，这个零售商了，他花了许多钱啊、呃，在广告上面花了许多钱登广告。那这个句子呢，它是用这个被动态。A lot of money is spent. 啊，钱被花了。啊，那是被谁花呢？是这个零售商花的钱。那用被动态的方式呢，写成这个例句。好，我们再往下看。Arouse, arouse, 动词，激起、引起什么样子的感情或什么样子的态度。那我们看例句，它的用法是 ：Her strange behavior aroused our suspicions. 好，她很奇怪的这个行为啊，引起了我们的这个怀疑，引起了我们啊、呃、对她的这个质疑。Behavior 是行为 ，suspicion 呢是质疑、怀疑的意思。好，我们现在往下看 ，benefit。Benefit 可以作为名词，也可以作为动词。名词的意思呢，有优处、好处、益处、成效。那么动词呢，啊，得益于什么，受益于什么，使受益，是有好处的意思。我们来看一下这个例句的用法。We should spend the money. On something that will benefit everyone. 好，这句话意思就是说啊，我们应该把钱花在呢，都可以让大家呢得到好处的事情上面。Benefit everyone 使每一个人都受益。好，我们现在往下看。这个单词是 convince。Convince 动词使确信、使相信、使信服，或者呢使说服、劝说这样的意思。好，那我们现在往下看啊、哦。
I have been trying to convince him to hire a professional business consultant. 这句话意思就是说啊，我一直呢都试着呢要去说服他啊，去雇佣一位呢这个专业的商业顾问 consultant 呢是顾问，那么 hire 呢是雇佣的意思。好，那你要说服人啊，说服某一个人去做什么事情 ，convince somebody to do something。好，你说服某一个人去做某一件事情，我们就会用 convince。Somebody to do something 这样的用法。好，我们接下来往下看。Solution, solution 名词，解决办法，处理事情的，处理事情的手段。好，我们来看一下哦。它的例句呢是 ：Attempt to find a solution have failed。好，这个意思是说啊。这个试图找到解决方法的一些努力啊，一些尝试呢，都失败了。Fail 是失败的意思。那 attempt 呢，这边是这个尝试啊。好，所以呢，这里意思说 ，fire solution 就是找到解决办法的一些尝试啊，都不幸的失败了。好，我们往下看，这个字呢是 incentive， incentive 名词，激励、刺激啊，鼓励。那还有诱因的意思。我们看一下例句是。There is no incentive for people to save fuel. 好，这里的意思是说呢，没有呢使人们呢节约燃料的一些鼓励办法啊，没有一些诱因。There is no incentive， 没有鼓励的办法，没有奖励，没有诱因的意思。Save fuel，fuel fuel 这边是指燃料、燃油啊。那你要节约、节省这个燃油燃料呢啊，要人们去做这件事情呢是需要有诱因的。不过这里的例句是说没有诱因的意思。好，我们往下看这个字是 premium。Premium 名词，保险费、额外费用、优惠、让价、附赠礼品。例句是 ：If you buy three, you get a premium of one more free. 好，如果你买三个，我们可以再免费送你一个啊，就是一个很好的优惠，买三送一这样子的优惠。好，我们往下看 ，Bonus，Bonus Bonus, 名词，津贴、奖金、红利。All employees received a 100 pound Christmas bonus. 好 ，all employees 就是全部的员工啊，都得到了一百英镑这样子的圣诞节奖金。好，这个 bonus 在这里呢，指的就是红利奖金。好，我们再往下看 ，purchase, purchase， 购买、采购、购买的东西、项目。好，我们来看这个例句。If you are not satisfied with your purchase, we will give you a full refund. 好，这个例句呢是用这个 purchase 的名词的用法。如果啊，你对你买的东西不满。意啊 ，satisfy 是满意 ，not satisfied with 这个 satisfy 这个动词常常接 with。好，对你购买的东西感到不满意的话，那么我们会给你这个全额的退费，全额的退款 ，a full refund。refund 就是退费、退款。好，那这个 purchase 呢，还有另外的用法，就是动词购买、采购。我们现在来看一下它的例句。Please ensure that your purchase you purchase your ticket in advance. 好，请你啊，这个要确认呢、哦，请你要确认您在事前啊，您在事前有提前购票。You purchase your ticket 就是买你的票 in advance 是在什么什么事前啊，请你务必确认你有提前购票这样的意思。好，我们现在往下看。Rental rental 名词。租金、出租、租赁、招租。好，我们现在看例句呢。Here is the world's largest car rental company. 好，这个 car rental 就是啊、呃，汽车租赁啊，租汽车、租车的地方。租车公司 car rental company。好，这里是世界最大的汽车租赁公司。我们往下看下面一个字 ：efficiency。efficiency 名词，那它的形容词就是 efficient。Efficiency 名词的意思是效率、效能、功效，提高功效的一些方法、做法。好，例句是 ：We are looking at our business to see where savings and efficiencies can be made. 好。这个意思是说啊，我们正在检视呢，我们这个经营的状况，在经检视呢我们的业务，去看看呢、啊、有没有什么地方呢啊、呃、可以做到这个节约跟提高这个呃功效、提高效能的一些方法。好，我们再往下看，下面一个单词是 furniture， furniture 名词，好，名词呢指的是这边指的是家具。好，可移动的一些家具。We need to buy some new furniture. 好，我们需要买一些呢新的家具。
好，我们再往下看 ，dedicated。Dedicated 形容词，专用的，专门用途的。好，这个例句是说啊 ，software is exported through a dedicated satellite link. Satellite 是卫星啊 ，satellite link 就是卫星的线路，卫星的网路。Software 是软体。好，软体呢，透过呢专用的卫星线路呢来出口。好，我们再往下看下面一个单词 ，facility。Facility 名词，设施，设备。The hotel has special facilities for welcoming disabled people. 好，这家旅馆呢，提供呢专供这个残障者使用的一些设施啊 ，facility 设施 ，disabled people 啊，就是残障者。好，我们现在往下看啊，这个单词呢是 pantry。pantry 名词，食品储藏室或者是餐具室、餐具柜这样的意思。好，我们来看例句呢。No food was left in the pantry except some bread. 好，这个食品柜啊，就是柜子里面除了一些面包以外啊，其他都不剩了，什么都没有。好，我们再看最后一个单词 property。property 名词，所有物、财物、财产。那我们来看这个例句是 ：This building is government property. 好，这座大楼呢是政府的财产。好，政府所拥有的这个大楼。好，以上就是本课的单词。希望同学有时间，找时间呢，稍微学习一下，复习一下。我们先休息一下，等会儿再来看本课的课文。我们来看一下本课的课文。那首先呢，我们先来看课文的第一个段落。我们一起来读一下。Some people see all kinds of business letters with a persuasive purpose as sales letters. That definition may be too broad. 好，有些人呢，就是把这个呃带有说服目的、说服意味的信件呢，都看作是这个呃推销信。那这样子的一个定义 definition 呢，也许呢，真的是太广泛了一点。好，我们往下看。Here we focus on the sales letter aiming to explore a new market or wish to reach potential customers. Your reader may want what you have and is ready to buy it, or may have an interest in what you have but not ready to buy it yet. 好，那这边呢，我们就专注在什么样的信件上 focus on， 就专注在呢这个呃销售信。那它的目标是什么呢 ？Aiming to explore a new market， 就是目标呢是在于开发一个新的市场，或者呢是希望呢可以触及到一些潜在的客户的这些销售信 potential customers。那么 your reader 就是。是在这里呢，我们要看的这个对象呢，你的读者是呃，他想要呃你有的东西，但是而且呢，他是准备要买，或者是 over may have interest in what you have but not ready to buy it yet， 或者是他对你有的东西呢有兴趣，可是啊还没有准备呢要去买，所以这是我们呢在这边呢要呃着重的这些对象。好，那在这种销售性当中呢，我们通常呢要把呃希望对方做的事情啊，采取的购买行动呢，都要把它表明的很清楚。好，以下呢我们再来往下看课文的内容，会告诉大家要怎么做。In this confident sales letter, you need to clearly state the action that you expect the reader to take. 好，在这个销售信当中呢，你就必须要把你希望呢，你的读者所采取的行动呢，啊，讲得很清楚。好，我们再往下看啊。那么举例来说 ，for example, you welcome the reader to make a further inquiries by post, to place an order, to make an appointment with you, to go to a retailer, or to expect a visit by your sales representative. 好，举例来说是哪些？行动呢？比如说，你欢迎你的读者啊来做进一步的这个询问 ，make f o r the inquiries by post。那他可以写信、寄信啊，寄 email 来给你，然后做进一步的询问。那还有呢，你希望他 place an order 下订单，或者是呢，你希望他呢和你可以安排一个会面，安排一个会议 ，make appointment with you， 或者是你希望他呢到你们的这个零售点、零售商去购买商品，去选购商品。啊，或者是什么呢？或者是呢？呃，你期望呢？这个呃，期望他们呢可以接受呢你的这个业务代表的一个拜访啊、呃、，sales representative 就是业务代表。好，这些动作，这些事情，如果你有是希望你的呃读者呢呃采取这些行动的话，你就要在你的 sales letter 里面呢讲得很清楚
。好，那么接下来呢，我们就要往下看哦，就是说，当你在写这个 sales letter 的时候，其实它是有一些步骤的，你要按照这些步骤去铺陈你的内容啊、哦，然后呢，一步一步的去说服你的读者呢，来这个采取购买的行动。那我们现在来看一下哪些步骤。OK， 我们来看课文的内容。Before or after you state the purpose, you need to do several things to achieve your goal in a letter. 好，那当然了，就是说，在这个你希望他们采取购买行动之前或之后了，你都要做这些事情呢，来达到你的目标 ，achieve your goal， 达到你的目标。好，我们来看一下这几个步骤啊。好，这几件事情呢 ，A fulfilling your reader's needs and forging connections. 好 ，A 呢，第一项呢，就是说呢，你要能够满足呢你这个读者的需求，然后啊，要在你们彼此之间建立。关系 forging connections. B building trust. 啊，你要能够建立一个信赖的感觉。C delivering a good offer. 好，还有呢，就是你要呃做一个很好的报价啊，提供对方的一个很好的价格。D developing the business relationship. 好，再来就是延展你们彼此之间的商业关系。Some useful steps for writing a sales letter are introduced as follows. 好，那我们在以下的课文内容呢，就会一一的来说明这几个步骤。好，首先我们先来看第一个 ，point out the reader's need and try to fulfill it。首先就是要指出啊，就是阅读这封信件，就是你潜在的客户他们的需求，然后呢，你要试着呢去满足这个需求。好，具体的内容是这样子的。Not everyone is aware of his or her needs and wants. If your sales letter can arouse or create a need, and then you tell the reader how your product or service can do for the reader, you will be able to forge connections between your products and the reader. 好，那这句话，这些话的意思就是说啊，不是每一个人都能够发现、发觉到 is aware of， 发觉啊，发现到他自己的这个需求还有这个欲求啊。比如说这个 Apple 公司的。这个总裁贾伯斯的名言就是说啊，顾客通常不知道他们要什么啊，由我来告诉他们啊，就是这样的意思。If your sales letter can arouse or create a need， 啊，如果说呢，你的这个销售信啊，可以啊。去激起或者创造这样的一个需求，然后呢，你再来告诉你的读者，你的产品或者是服务啊，可以为你的读者做什么？那这样子啊，你就可以为你的产品还有你的这个潜在客户之间呢，去建立起一种联系，建立起一个关系啊 ，forge connections。好，我们再往下看。In other words, tell your readers how they can be benefited by using your product or service. 好，换句话说 ，in other words， 告诉你的读者啊，就是说呢，呃，在用你们的产品或用你们的服务的时候呢，哎，他们可以得到什么样的好处 ？Can be benefited， 他们可以得到什么样的益处？ What kind of problem your company can help them to solve? 还有呢，就是你的公司可以帮助呃你的这个潜在的顾客呢，去解决什么样子的问题 ？Solve a problem， 解决问题。When this step is effective, your sales letter sustains a better chance to be read throughout. 好，当这个步骤呢，呃，有效果的时候呢，那你的这个销售销售信啊，就可以呢，有一个比较好的机会，就是从头到尾呢，啊、呃，被读完。Building trust is the next step. 好，那么接下来呢，就是建立这个信任感，建立彼此信任的关系，就是下一个步骤了。Once your readers are convinced that they have a need to fulfill or a problem to solve, they will begin to consider your product or service. At this point, you need to further convince them that the solution you provide is one of the best choices they can. Have. 好，那这个时候呢，当读者的购买欲望被挑起的时候，他就会开始对你的产品或者是服务啊产生兴趣。好，那这时候他就会想，我是否有更好的选择？那我是不是应该要货比三家？那这时候你就要进一步的去说明啊，你产品的这个呃优异的地方。好，那我们再来往下看。For example, tell readers how your products are designed and manufactured carefully. What is the competitive advantage or credibility of your products? Quoting previous customers or users' recommendation is a good idea. Give potential customers every reason to trust you. 好，例如呢，你就可以告诉你的读者啊，你的产品啊是怎么样很小心的被设计啊，被制造的。然后呢，什么是你产品的这个特殊的这个竞争优势 ？Competitive 
credit advantage 竞争优势，还有呢，你这个产品它的这个呃评价在哪里 credibility。那你可以引述一些呢以前的这个客户啦或者使用者他们的一些推荐 recommendation。那这样做呢都是非常好的方法。所以呢，你要给你,你这个呃潜在的客户啊很多很多理由 every reason。那相信你，然后呢来使用你的这个服务。好，以上就是两点啊、呃，这个很重要的呢，来说服我们潜在客户的一些方法。现在我们休息一下，等会我们再来看完本片的课文。上一段的内容当中呢，我们提到这个销售性的写法啊。首先，你呢，你要先这个呃指出来你潜在客户他的需求，然后告诉他呢，你可以满足他的需求，解决他的问题。然后在接下来呢，让你潜在客户呢对你产生信任感，所以你会告诉你的客户呢，你的产品呢它的这个竞争优势啊，它的特别的好处在哪里？好的，接下来我们还在往下铺陈，所以我们再继续来看一下我们课文的这个下面一个小秘诀。好，接下来我们来看哦 ，then。Deliver a good offer when your reader begins to trust you and feel interested in your product or service. The next step is to push a little bit further with attractive offer. 好，然后啊，再来就是说，你要做什么事情呢？就是要一个提供一个很好的报价啊、哦。就是当你的读者，当你潜在的客户，他开始相信你，而且呢，开始对你的产品或者是服务呢产生兴趣的时候。那么这个接下来的下一步啊，就是要往前推进一点。那怎么样来推进呢？就是要提供一个很有吸引力的这样的报价呢，来给你的这个读者，给你的潜在客户啊。既然他已经开始考虑你的产品和服务了，还不错，那我们就可以来看一看，哎，那你的价格是怎么样子呢？好，我们再往下看。Introduce your price or charge skillfully. Don't make your offer and price sound like a burden or cost to the buyer, but turn it into an incentive. 好，当你在介绍你的这个价格 price， 还有收费或者是收费 charge 的时候呢，哎，要很有技巧呢，把这个收费啊，还有你这个价格介绍出来 skillfully， 就是很有技巧的。这边是副词的用法。Don't make your offer and price sound like a burden or cost to the buyer. 好，不要让你的这个报价啊，或者是你的价格听起来啊，对这个呃买者，对买方来讲呢，啊，不要让让你的价格听起来像是一个负担 burden 啊，或者是一个很高的成本 cost。那要让它变成什么呢？把它 turn it into an incentive. Turn something into something. 那就是呃，变成啊，把什么变成什么呢？把你的价格，把你这个报价呢。变成呢是一种诱因 incentive 诱因。好，那我们来看一下怎么做啊。It is common to see terms such as added value, reasonable package, special discount, premium service, or extra bonus in your sales letter. 好，那么在这个呃销售信当中啊，我们就会常常看到这样子的用语，比如说什么呢 ？Such as Added value, 附加价值啊！如果你购买这个商品或使用这个服务，你会得到什么什么样子的附加价值 ？Reasonable package, 好 ，reasonable 这边是合理的，那这边指的就是一个很合理的价格。那意思呢，就是哎，这是很便宜的一个呃销售的组合，或者是呢，你会提供这个特别的折扣 ，special discount， 啊，或者是呢，对方呢，这个读者潜在的客户会得到呢非常优良、非常棒的这样的服务。Premium service, 啊，或者是额外的好处，额外的这个呃红利，或者是额外的这样子红利基点 ，extra bonus。好，所以在销售信当中呢，我们就会常常看到这样的用语，然后呢来表达，就是我们所提供的这个报价啊，价格或者收费，其实呢是很优惠的。好，我们再往下看呢，最后一个啊，最后一个这个小秘诀，怎么样呢？来把我们的销售信呢做一个结尾。好，现在我们来往下看最后一个段落。Finally, the Develop the business relationship by leading your reader to reach you. 好，最后呢，在我们的信件的末端呢，当然就是要去发展我们和这个潜在客户之间的商业关系。那怎么做呢？啊。By leading your reader to reach you, 那就是呢，要借由呢，引导你的这个读者，信件的读者呢，去啊、呃、和你接触，触及到你 reach
，那就是和你联络的意思。Your contact number should be very clear, and the order of your goods or service can be easy. 那这样的做法就是呢，你的这个联络方式、联络电话啊等等，应该要非常的清楚 ，very clear。还有呢，还有就是订购你这个货品啊，订购你这个呃服务的这个方式啊，也要非常的容易，对这样的话呢，人家才会很容易呢来下单，很容易呢来决定购买你的商品或服务。好，我们再往下看。Here you should state the action that you wish your reader to take explicitly. Also, remind your readers of the care, maintenance, or servicing you will provide when necessary. Extending the relationship to the future is a good idea. 好，那在这里呢，你应该要做什么事情呢？就是说，你要把你希望你期望你读者啊所采取的这个行动啊，表达的非常清楚。Explicit, explicit 是非常清楚的。那这边加了 ly 呢，就变成副词的用法。好 ，also 还有怎么样呢 ？Remind your readers of the care, maintenance, or servicing you will provide when necessary. 好，那么 remind 这个字的用法是啊、uh, 提醒啊。Uh, Remind somebody of something, 提醒某人啊，某事。好，提醒你的读者什么事情呢？就是说啊，如果需要的话，或 necessary 啊，必要的时候呢，那你可以提醒你的读者，你在未来可以提供的啊一些啊关怀 care， 一些 maintenance， 一些维修维护的这样的服务 ，or servicing 啊，或者是其他的售后服务，你未来可以提供的，你都应该在你的销售信呢去写清楚。Provide 就是提供。好，为什么你要这么做呢 ？Extending the relationship to the future is a good idea. 好，所以你跟他之间的这个商业关系，除了现在购买商品这个动作之外呢，我们还希望可以延展 ，extend 是延展啊，延展呢，你和你的这个顾客之间的关系，一直到未来 to the future 啊，是一个很好的这个方法。好，那么最后呢，我们也呃提醒同学们，在当你在写这个销售信件的时候呢，我们通常会用一个 P S 的做法啊 ，P S 就是附注，在这封信当中，最后我们有时候还会写上一个 P S。那这个附注当中呢，我们通常会再加以鼓励啊，加以催促我们的这个读者呢，采取购买行动。那所以如果你要提供一些啊、呃、特别的优惠或是特别的折扣，我们通常也会在这个信末当中啊，就是信件的最尾端加上附注 P S。OK。If you buy this within three days, or if you reply this mail、uh, within a week, we will give you special discount. 好、uh, ，比如说呢，你就告诉他，如果你在一个星期之内啊、uh, 购买我们的商品，或者是回复这些啊、uh, 这封邮件的话，我们就会给你特别的这个折扣。那像这样子的这种附注的话语呢，通常呢在这个销售信里面啊， uh, 在这种开发客户信函的这种信件当中呢，是很常见的。今天呢，我们在这呢，就为大家介绍呢，这个啊，所谓的 sales letter， 开发客户信函、推销信、啊，销售信的写法。那它主要呢，就是有四个呃步骤，就是第一个要点出，我们潜在客户他的需求，然后告诉他我们会可以怎么样去解决他的问题，满足他的需求，然后呢，就是要争取我们客户的信任感，然后再一步一步的提供他们很好的报价，那希望他们采取购买行动。好，以上就是本课的课文，那希望同学呢，好好的再把它研读一下，并且呢，稍微阅读一下我们课本当中的一些范例文章，还有一些练习。那相信大家可以把这个 s a l e 写得非常好，今天谢谢大家的收看，那我们下周再见，希望下周大家会准时收看商务英文，拜拜。